Hello, everyone. Welcome back. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, I'm going to talk about steep analysis by steep character nam key pastel. Pastel analysis. Hello. So, I'm a steep analysis. So, steep analysis Socio-cultural, technological, economic, ecological, environmental, political, legal force. A paper gulo ke amra isti panel visser madhme ashole niyashi. Jodi eta shat apni duita variable jok kore na ekta hote legal, arta hote demographic. Ta hole eta kono kono shoma isti panel visser ke amra e duita environment jo ni use korte pare. Ekta hote sir tinte environment jo no ekta hote. Natural um, societal. Our it a task environment on Shushabe, it a analyze Korach. But Joto literature improve with it, Joto literature as the same money science and money Joto Bishi research with it. Akonjata Hutse, Jam the Stipper Matome, A do take analyze Kori, Amra A industry but task environment to Jono, several kitchen separate kitchen tools bear with it. Jetta the Ash. Jamon Gisar Rapni Amadrui Yate marketing management to show bullet chill answer. Right. Tarpur would say Porter Five Forces model at say BCZ matrix at say so Porter Five Forces model BCZ matrix BCG. Boston Consultancy Group. Erokum on a guru separate tools akon amra available at the guru di amra shule a task by in in industry environment separately analyze for the body. So can I take a separate kora hoche because amra dharuna could see the amade just. A quite a H pasta component near national analysis school. Prothum take a socio cultural, technological, economic, ecological, and political legal. A political legal take our on a canal say legal take a lot of the correct account it a pastel pastel. As the political legal take action the correct account the whole economy is steep. Again, political legal take a lot of the correct account it like actually the canoe. Do the picture is Jukti as a. Amra Jani, the law, Karapronan Kore, who formulate the law. 
politicians the political body the government jara ashole political body jara government ta ke government चाहले लेंज करते कतगुलसा प्रत्येक कम्पोनेंटर अंडारे अनेकगुल सब फैक्टर देखाना सब कम्पोनेंट इम्पोर्टेंट ना होते आते आपके डिसाइड करते हैं कम्पोनेंट सम्पर्क अपनी इनफरमेशन कलेेक्ट कर जेमन देखें पोर्टर कथा चिंता कर जब थे पचंद कर देश घोर इंडस्ट्रीटेंट ना डिमांडेशन ट्रेड बढ़े International trade balance should have impact as a port and shipping area. So it can be a factor for you. Age distribution, regional shift in population, life expectancy, how many years ago, birth rate, pension, healthcare, level of education, living wages, unionism. These are all the issues you need to have a socio-cultural factor. Analyze 
এবং সেই জিনিসটা আপনার বিজনেসের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট আমি কি বুঝাইতে পারলাম पलिशन সো এই ব্যাপারগুলো আপনি ইকোলজিক্যালে দেখবেন সো পলিটিক্যাল লিগ্যাল সেম এই ইস্যুগুলো নিয়ে দেখবেন সো এই সব ইনফরমেশন গুলোকে আপনাকে অ্যাকুমুলেট করে আপনি সেই ইনফরমেশন গুলোকে প্রসেস করে এই প্যাস্টেল অ্যানালাইসিসটা কমপ্লিট করবেন স্যার এখানে প্রত্যেকটা টপিকের এতগুলা করে পয়েন্ট এখান থেকে এমসিকিউ আসলে তো মাথায় স্যার প্যাস লেগে যাবে স্যার আপনি এমসিকিউ নিয়ে ভাবছেন কিন্তু আপনি এই একবার এটা ভাবছেন না যে আপনি যে এটাকে अप्लाई করবেন কিভাবে কালকে যখন জবে যাবেন আপনি যদি কেউ প্যাস্টেল অ্যানালাইসিস করতে বলেন আপনি সেটা করতে পারবেন কি না জি স্যার এটা সমস্যা ভাই আমরা পড়ছি শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাসের জন্য আর এমসিকিউ আসলে যদি মাথা প্যাস লেগে যায় তাহলে কি করব সবার জন্য তো মাস্টার্স না মাস্টার্স তো একটা অনেক বড় ডিগ্রি এটা আমরা না এটাকে মানে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে সহজ করে ফেলছি সবার তো মাস্টার্স করার দরকার নেই আপনি যদি মাস্টার হইতে চান তাহলে তো আপনাকে মাস্টার মাস্টারি এটা অ্যাচিভ করতে হবে এটা তো এমনি এমনি আসবে না আপনি কতগুলো পয়েন্ট মুখস্থ করলেন খাতায় লিখে দিলেন তাহলে আপনি মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার তাই না ওকে সো इनफरमेशन गुलूड कर चिंता कर তো ধরেন এই দুইটা रिलेटेड আমি আমার অ্যানালাইসিসে ইনক্লুড করব সো আপনার পরের কোশ্চেনটা হওয়া উচিত যে স্যার আমি ইনফরমেশন গুলো পাবো কোথায় হোয়ার আই উইল গেট দ্যাট ইনফরমেশন সো দেখেন এই ইনফরমেশন গুলো এই ইনফরমেশনটা কোথায় আছে দেখাচ্ছে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন একটা একটা ইয়া দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার একটা ডায়াগ্রাম দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এখন যেমন ধরেন এখানে গিয়ে আপনি যদি সার্চ দেন যে ধরুন হচ্ছে এইচ मानुष कत मिलियन मानुष मध्य 
কিছু বলবেন এখন যেমন দেখেন এখানে যদি আমি এটাকে একটু উনিশশো সালে কি ছিল বাংলাদেশের অবস্থা উনিশশো সালে দেখেন সব থেকে বেশি এই যে মানুষ ছিল এই যে এই যে এখন উনিশশো থেকে ধীরে ধীরে কিভাবে গ্র্যাজুয়ালি ইম্প্রুভ করছে দেখেন দেখেন যে বাংলাদেশে আচ্ছা একটা জিনিস চমৎকার জিনিস খেয়াল করেন বাংলাদেশে উনিশশো সালে কি পরিমাণ পপুলেশন ছিল এবং কোন এইজে ছিল সেটা এখানে দেওয়া আছে বলেন তো সব থেকে বেশি এইজে ছিল এই যে ছোট বাচ্চা যারা তারা এবার একটু একটু খেয়াল করেন একটু ইন্টারেস্টিংলি উনিশশো সালটা খেয়াল করেন উনিশশো সালে এই যে এইখানে একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে দেখছেন এই যে এখানে দেখেন দেখতে পাচ্ছেন এই গ্যাপটা কেন হয়েছে বলেন তো এবং তারা কোন এই যে ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে ঠিক আছে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পপুলেশনের অবস্থা কি হবে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দু হাজার দশ পনেরো বিশ দেখেন জাপানে যাই দেখেন জাপানে জাপানে কোন পপুলেশন সব থেকে বেশি এই এজটা সব থেকে বেশি তার মানে জাপানে এইজেড পার্সন খুব বেশি ইয়াং জেনারেশন খুবই কম অন্যদিকে বাংলাদেশে আমাদের ইয়াং জেনারেশন সব থেকে বেশি এটা তারা কি বোঝানো যাচ্ছে যে ভবিষ্যতে জাপানে যেহেতু বার্থ রেট কমে যাচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি তো ওইখানে কিন্তু ইয়াং পিপল কাজ করার জন্য কমে যাবে ওইখানে মানুষ তাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হবে ম্যান নিতে হবে তো তখন তারা দেখবেন যে হয়তো বা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান এখান থেকে কোয়ালিফাইড ছেলেগুলোকে স্কলারশিপ দিয়ে এটা সেটা দিয়ে জাপানে নিয়ে যাচ্ছে এখন আগে আমরা আগে দেখবেন যে আমাদের যারা দাদা নানা ছিল তাদের ছয়টা সাতটা আটটা করে বাচ্চা এখন আমরা কয়টা বাচ্চা নেই একটা দুইটা ম্যাক্সিমাম দুইটার বেশি গেলে এখন মনে হয় যে এটা একটা ক্রাইম এবং এই ধারণাটা আমাদের মধ্যে মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন জন্ম নিবন্ধনের বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ঢুকাই দেওয়া হয়েছে বেশি বাচ্চা নেওয়া খারাপ স্যার সরকার থেকে তো স্যার মানে স্লোগান দেওয়া হচ্ছে মোটিভেট করা হচ্ছে যে দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভালো হয় হ্যাঁ তো সরকার থেকে সরকার ভুল করছে ভাই সরকার কি মানে ইয়ে নাকি ঈশ্বর নাকি সে যা বলবে তাই সরকারকে টাকা দিচ্ছে এনজিও গুলো সরকার তাই বিজ্ঞাপন দিয়েছে বাট আপনি চিন্তা করে দেখেন আজকে পৃথিবীকে ডোমিনেট করছে কোন কান্ট্রি চায়না নেক্সট সুপার পাওয়ার হচ্ছে যে ব্রিক্স যে কান্ট্রি গুলো ব্রাজিল রাশিয়া ইন্ডিয়া হ্যাঁ চায়না ব্রিক্সটা হচ্ছে নেক্সট পৃথিবীকে ডোমিনেট করবে 
can you dominate the population? Because they can use population. Population. Because they are resources. But if you look at the population, the population is very high. That's the problem. That's the problem. That's the problem. That's the problem. আমাদের কে দারিদ্রতার ভয় দেখায় আমাদের কে অসুস্থতার ভয় দেখায় বলছে জন্ম নিবন্ধন করে আমাদের মধ্যে স্টাইলটি অর্থাৎ বন্ধাত্মতা বিভিন্ন ভাবে ঢোকানো হয়েছে ওরা ওদের রাস্তায় আমাদেরকে হাঁটাতে চাচ্ছে আমরা ইউরোপে গেলাম ইউরোপে কেউ বাচ্চা নেয় না সবাই কুকুর পালে ওরা সেম জিনিসটা আমাদের কালচারে ঢোকাতে চেষ্টা করছে এবং তারা সফল হয়েছে আমরা ব্লাইন্ডলি তাদেরকে ফলো করি আমরা এখনো এখনো মনে করি যে সুট টাই পরলে বোধ হয় হচ্ছে সম্মান বেড়ে যায় আমরা ওদের ওদের পোশাক ওদের লাইফ স্টাইল এইটাকে আমাদের আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছি ঠিক আছে না আমার সেদিন একজনের সাথে কথা হচ্ছিল কোন একজন ব্যক্তির সাথে আমি নাম না বলি তো সে বলতেছিল ফরমাল ড্রেস ফরমাল ড্রেস ফুল আতা হ্যান ত্যান একদম তাই বললাম যে স্যার দেখেন সব থেকে আনকোয়ালিফাইড মানুষ যারা এরা সব থেকে বেশি পোশাক সম্পর্কে সচেতন হয় আপনি পৃথিবীর ইতিহাস খুলে দেখেন যতগুলো ব্রিলিয়ান্ট মানুষ আসছে পৃথিবীতে সেটা আইনস্টাইন থেকে শুরু করে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ওইদিকে নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে শুরু করে আমাদের শেখ মুজিবুর রহমান পর্যন্ত এরা কেউ ড্রেস নিয়ে কনসার্ন ছিল না এরা যা পড়ছে সেটাই একটা ব্র্যান্ড হয়েছে আর যারা আমরা যারা মানে আমাদের যাদের বুদ্ধি কম হাটর গোড়ায় বুদ্ধি এরা হচ্ছে সব থেকে বেশি ড্রেস নিয়ে ফিটফাট হওয়া নিয়ে খুব বেশি কনসার্ন থাকে ইউনিভার্সিটিতে কি ড্রেস কি আবার ইউনিভার্সিটিতে অবশ্যই ড্রেস লাগবে আমরা যেদিন প্রেজেন্টেশন থাকবে সেখানে আমি অবশ্যই খুব ভালো করে আহ সেজে গুজে আসবো আমি ফর্মাল ড্রেস করে আসবো বাট এই 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 পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি চল্লিশ ডিগ্রি গরমের মধ্যে আমি সুট ট্যান্ট প্যান্ট টাই পরে ফুটা নিয়ে দেখাবো ইংরেজি কালচার ব্যবহার করবো এটা তো টোটালি একটা মানে বোকামি পোশাক করতে হয় দুইটা জিনিসের উপর বেস করে একটা হচ্ছে আপনার কমফোর্ট ফার্স্ট আপনি কোন পোশাকে আপনি কমফোর্টেবল সেকেন্ড হচ্ছে আপনার কালচার সো আপনি আমাকে বলেন যে আমাদের বাঙালি কালচার অনুযায়ী বা এই বাংলাদেশের টিপিক্যাল যে ট্রপিক্যাল যে ওয়েদার এখন যে এখন যে পরিমাণ হিট কোন কালচার অনুযায়ী আমাদেরকে এখন সুট পরা ফুল হাতা জামা প্যান্ট পরে ফিটফাট হয়ে আসার কোনটা অনুযায়ী সাজে গেল আমরা তো ইউরোপ ঘুরে আসলাম ইউরোপে তো তারা জাস্ট একটা ট্রাউজার পরে চলে আসতেছে কই তাদের তো তারা তো কোয়ালিটির সাথে কম্প্রোমাইজ করছে না প্রবলেমটা কি তো আমাদের মধ্যে ওই যে ইউরোপিয়ানরা একটা মাইন্ডসেট ঢুকাই দিচ্ছে আর আমরা সেটাকেই সারা জীবন আমাদের উন্নয়নের উন্নতির সেটাকে আমাদের জ্ঞানের আধার মনে করছি অবশ্যই ইংলিশ জানা দরকার দ্যাট ইস নো ডাউট ডাউট নাই ভালো ইংলিশ বলতে পারা শেখা উচিত আমাদেরকে যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বাট এইটাকেই মাপকাঠি বানায় ফেলা উচিত না তাই না তো যাই হোক বলে লাভ নাই চলছে আর এইভাবে চলবে তো আমরা আমাদের অ্যানালিসিসে ফিরে আসি তো আপনারা যখন আপনাদের যে টপিকটা আপনারা নিয়েছেন কোন শিপিং কোম্পানি বা পোর্ট আপনারা ডিসাইড করবেন যে এই প্যাস্টেল অ্যানালিসিস এর বা স্টিপ অ্যানালিসিস এর কোন কোন ইলিমেন্ট গুলোকে আপনি নিবেন দেন সেটা সম্পর্কে আপনাকে ডাটা কালেক্ট করতে হবে এই যে ধরেন ইকোনমিক ডেটা জিডিপি ট্রেন্ড ইন্টারেস্ট রেট মনিটারি সাপ্লাই ইনফ্লেশন এই ডাটা গুলো আপনি কোথায় পাবেন আমি দেখাই দিচ্ছি আপনারা কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন কি লেখা কি লেখা আছে এখন 
এই মানে আমি এটাতে এখন ঢুকবো না জাস্ট এটা হচ্ছে আমাদের ডাব্লিউ এর থেকে ফ্রি তে পাই আমরা এখানে দেখেন এই বাম সাইডে দেখেন এখানে লেখা আছে যে টাইম সিরিজ গ্রাফস হোম আউটলেট ফ্লিট ইনফরমেশন ওনারদের ইনফরমেশন অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড বিল্ডারদের ইনফরমেশন এটা একটা ওয়েবসাইট ডেটা ওয়েবসাইট যেখানে ওরা ডেটা সেল করে সো এখান থেকে আমরা ডেটা কালেক্ট করতে পারি আর একটা দেখেন এটা হচ্ছে লয়েড লিস্ট দেখতে পাচ্ছেন যত ধরনের শিপিং রিলেটেড ট্রান্সপোর্ট রিলেটেড দেখেন মাল্টিমোডাল ডেটাপোর্টে যান এইখানে আবার আপনি অনেক ধরনের শর্ট সি শিপিং প্যাসেঞ্জার গুডস মেইন গোড সব পাবেন হিউজ ডেটা সোর্স এখান থেকে আপনি ডেটা কালেক্ট করে আপনি আপনার এই যে প্যাস্টেল বা সোয়াট অ্যানালিসিস এগুলো করতে পারেন আমি আপনাদেরকে এই পুরা আমার কি পুরা উইন্ডোটা দেখা যাচ্ছে মানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অসংখ্য ওয়েবসাইট খোলা দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার দেখা যাচ্ছে এই সবগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডেটা ওয়েবসাইট যেগুলো এই দেখেন ডব্লিউটিইউ এর থেকে আমরা অনেক ধরনের ডেটা কালেক্ট করতে পারি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন যেটা এখানে আমাদের বাংলাদেশে ইম্পোর্ট এক্সপোর্টে সব ডেটা পাবেন আপনি আপনি বিমকো খুবই রিলায়েবল একটা সোর্স এখান থেকে আপনি অনেক ধরনের ডেটা পাইতে পারেন আনট্যাড নাম শুনেছেন না আনট্যাড এর জি স্যার এখানে দেখেন আনট্যাড এর স্ট্যাটিস্টিক্স এ যাবেন এখানে দেখেন ডেটা সেন্টার কান্ট্রি প্রোফাইল আমরা যাই একটু কান্ট্রি প্রোফাইলে যেমন ধরেন আমরা যদি কান্ট্রি প্রোফাইলে কার্ডটা দেখবো মেরি টাইম প্রোফাইলটা চেক করি বাংলাদেশের বাংলাদেশের মেরি টাইম প্রোফাইল বাংলাদেশ সো দেখেন বাংলাদেশের পপুলেশন জিডিপি জিডিপি গ্রোথ মার্চেন্টাইজ ট্রেড ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস ট্রেড ল্যান্ড এরিয়া কতটুকু কোস্টাল কতটুকু আছে শিপ বিল্ডিং এ আমরা কতটুকু কত গ্রস টনেস কত হাজার পঁচাশি হাজার গ্রস টনেস অ্যারাউন্ড আমরা শিপ বিল্ডিং করি শিপ রিসাইক্লিং মোর দেন সেভেন্টি লাখ গ্রস টনেস আমরা ইয়া করি এই অনুযায়ী এই যে যে বিভিন্ন মেরি টাইমের যে বিভিন্ন মানে বিজনেস ফিল্ড তার মধ্যে সব থেকে বেশি আমরা কোনটায় কন্ট্রিবিউট করি গ্লোবাল যত শিপ রিসাইক্লিং হয় তার অলমোস্ট প্রায় ফর্টি পয়েন্ট আপনি পেয়ে যাবেন এছাড়াও এখান থেকে এছাড়াও আপনি যদি ডেটায় যান ডেটা সেন্টারের মধ্যে গিয়ে আপনি যদি এখানে মেরি টাইম ট্রান্সপোর্টে যান এখানে দেখেন লাইন শিপিং কানেকটিভিটি ইন্ডেক্স এল এস সি আই ডেটা আছে শিপ রিসাইক্লিং বাই কান্ট্রি কোন দেশ কতটুকু শিপ রিসাইকেল করেছে এভরি অল অফ দা ডেটা ইউ উইল গেট আমি এরকম আপনাকে মোটামুটি মোর দেন টোয়েন্টি 
ওয়েবসাইট দিতে পারে যেখানে আপনি এই রিলেটেড সব ডেটা পেয়ে যাবেন আর একটা ইন্টারেস্টিং ওয়েবসাইট আছে এটা দেখেন এটা হচ্ছে চমৎকার একটা ওয়েবসাইট দেখেন এখানে আমাদের সমস্ত অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড থেকে বাংলাদেশে কি পরিমাণ এক্সপোর্ট করা হয়েছে কারণ বাংলাদেশ কি পরিমাণ ইম্পোর্ট করেছে मालयिया इंदोनेशिया ब्राजिल चाहिए जैगोर्ट कर सब देखिए जेशन डेटा पाटिस्टिक्स खुजे बेर स्टीपर मध्यम नहीं मार्केटर मानी 
মার্কেটে কোন টাইপের প্রোডাক্ট বেশি চলবে যেটা ইয়াং দের প্রোডাক্ট সো এই ইয়াং দের প্রোডাক্ট বেশি চলবে এই কথাটা থেকে মার্কেটে কি আসলে আমরা কি সেল করছি আমরা হোয়াট হোয়াট প্রোডাক্ট উই আর সেলিং ধরুন আমরা ফোন সেল করছি তাহলে এমন ফোন বানাইতে হবে যেটা আসলে আমাদের ইয়াং গ্রুপ কে অ্যাট্রাক্ট করে সো ইয়াং গ্রুপ ফোন থেকে কি চায় তারা ছবি তুলতে চায় গান শুনতে চায় ফেসবুক ব্রাউজিং করতে চায় এবং চার্জ যাতে বেশি থাকে এরকম এরকম প্রোডাক্ট চায় সো সেই অনুযায়ী তাহলে প্রোডাক্ট ডিজাইন बेस्ड অন ইয়াং জেনারেশনস নিড এটা আমার একটা স্ট্র্যাটেজিক ফ্যাক্টর এই ভাবে ফ্যাক্টর গুলোকে বের করতে হবে বের করে সেটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে একটা অপরচুনিটি একটা থ্রেট কিছু ইনফরমেশন এটা অপরচুনিটি কিছু আছে যেটা থ্রেট হইতে পারে সো ওয়ান্স ইউ আইডেন্টিফাই ইউর অপরচুনিটি অ্যান্ড থ্রেট দেন আমরা স্ট্র্যাটেজিক ফ্যাক্টর অ্যানালিসিস করবো যেখানে ওয়েট দিব যে এই পার্টিকুলার এই যে ইয়াং জেনারেশনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট এবং সেটার ইম্প্যাক্টটা আমার জন্য কতটা বেশি সিভিয়ার দেন বেসড অন দ্যাট সেই ওয়েটের ওয়েটের স্কোরের উপর ভিত্তি করে আমি স্ট্র্যাটেজিক ফ্যাক্টর অ্যানালিসিস করবো দেন সেটার উপর ভিত্তি করে আমি আমার পলিসি গাইডলাইন তৈরি করবো बद ग चाहिएसिवेट लो सम्भव चिटागंगार्गेन कर सप्लायरिंग कफी खाबो चायर दाम कफिर बेड़े जाए क्यों चा खबेना से कफी शीप कर ट प्रोडक्ट जो अभेलेबल थे तक अपन बीजनेस टाइम 
করতে হবে কাস্টমারের কথা শুনতে হবে প্রাইস লো করতে হবে আর যদি সাবস্ক্রিপ্টের প্রোডাক্ট না থাকে অর্থাৎ আপনার প্রোডাক্টটাই একমাত্র প্রোডাক্ট তখন আপনি চাইলে একটু হায়ার প্রাইস চার্জ করতে পারেন उदाहरण टेलिकम्यूनिकेशन सेक्टर क्या चिंता करें एक समय कल रेट कत मोटामुटी सब अफर गो एक ही रकम विभिन्न कम्पानी क्या एम देखते नम्बर चाहले ग्रामीण 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 लिंक लोलेशन तक स्ट्रेटेजी थ्रेड कतटुकु बारगेंग पावर कैम फर्मुलेशन स्लैड शेष कर टार्गेट कर डिफरेंस কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস হবে যখন আপনি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা ব্যবহার করে একটা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস করবে আর কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ হবে যখন আপনি কোয়ালিটেটিভ ডেটা ব্যবহার করে 
সেটা একটা কোয়ান্টিটেটিভ মেথড হোক বা কোয়ালিটেটিভ মেথড হোক আপনি একটা অ্যানালাইসিস করছেন তখন সেটা হবে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ তার মানে বেসিক ডিসটিংশন তো হচ্ছে আপনি ডেটা কোন ধরনের ব্যবহার করছেন আপনি যদি কোয়ালিটেটিভ ডেটা ব্যবহার করেন তাহলে আপনার রিসার্চটা কোয়ালিটেটিভ ডেটা বা অ্যানালাইসিসটা কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিস আপনি যদি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা ব্যবহার করেন তাহলে হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস বা কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ এখন তাহলে প্রশ্ন হওয়া উচিত যে স্যার কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কাকে বলে কোয়ালিটেটিভ ডেটা কাকে বলে আমরা মনে করি যে কোন একটা নাম্বার এক দুই তিন চার এই নাম্বার গুলো থাকলেই বোধহয় হচ্ছে এটা কোয়ান্টিটিভ না ব্যাপারটা মোটেও তা না আমরা যে কোনো কোয়ালিটিভ ডেটাকে কোয়ান্টিটিভ করতে পারি নাম্বারিং করতে পারি কিন্তু তখন সেটা কোয়ান্টিটিভ ডেটা হয়ে যায় না যেমন ধরেন আমি আপনাকে বললাম যে আচ্ছা বলেন তো যে বাংলাদেশের শিপিং ইন্ডাস্ট্রি শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি ইজ ভেরি প্রসপেক্টিভ স্ট্রংলি অ্যাগ্রি অ্যাগ্রি নিউট্রাল ডিসঅ্যাগ্রি স্ট্রংলি ডিসঅ্যাগ্রি আপনি ধরেন একটা র্যাঙ্ক দিলেন আপনি বললেন যে স্ট্রংলি অ্যাগ্রি তো আমি এটাকে পাস দিলাম আমরা তো কোয়েশ্চেন ইয়ারের মাধ্যমে যখন ডেটা কালেক্ট করি এটাই তো করি তাই না স্কেলে যখন ডেটা কালেক্ট করি এখন সেটাকে আমি স্ট্রংলি অ্যাগ্রি ফাইভ অ্যাগ্রি ফোর নিউট্রাল থ্রি এইভাবেই তো ডেটাগুলোকে আমরা ইনপুট দিয়ে অ্যানালাইসিস করি বিভিন্ন এখন এটা কি কোয়ান্টিটিভ ডেট অ্যানালিসিস বা কোয়ান্টিটিভ ডেটা না এটা তো একজনের পারসেপশনকে আপনি নাম্বারে পরিণত করেছেন এটা কোয়ালিটিভ ডেটা কোয়ান্টিটিভ ডেটা কোনটা যেটা আপনি কালেক্ট করেন আমি কালেক্ট করি বা অন্য কেউ কালেক্ট করুক অন্য কারো কাছে জিজ্ঞেস করুক ফিগার সেম থাকবে যেমন আমি যদি আপনাকে বলি বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ বিগত দশ বছরে কত এটা ফিক্সড আপনিও যা পাবেন আমিও তাই পাবো দশ বছর পরেও যে করবে সেও এই বছরে জিডিপির গ্রোথ একই থাকবে এটা ফিক্সড আমি যদি বলি বাংলাদেশের চিটাগং পোর্ট কতগুলো টিউস হ্যান্ডেল করেছে বিগত পাঁচ বছরে এই নাম্বারটা ফিক্স এটা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা এইটাকে নিয়ে যদি আমি কোনো রিগ্রেশন করি কোনো পাত অ্যানালিসিস করি সেটা একটা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস হবে কিন্তু আমি একটা পারসেপশনাল ডেটাকে নাম্বারে পরিণত করে যদি আমি একটা অ্যানালিসিস করি সেটা কিন্তু কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস হয় নাই সেটা কোয়ালিটিভ অ্যানালিসিস আমি কি বুঝাইতে পারলাম कन्फार्मेटरिस फैक्टर এখন এই বিশটা ফ্যাক্টর বের করার পর এরপরে আপনাকে একটা কনফার্মেটরি ফ্যাক্টর অ্যানালিসিস করতে হবে অর্থাৎ এই বিশটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কোন দশটা বা বারোটা ফ্যাক্টর সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটাকে আমরা বলছি কনফার্মেটরি ফ্যাক্টর অ্যানালিসিস যেটা এসপিএসএস দিয়ে করা যায় এখন আপনাকে তো এই জিনিসগুলো জানতে হবে আপনাদের এই যে অনেক রিসার্চ টপিক দিয়েছেন এইগুলো খেয়াল করবেন स्ट्रक्चरिकुएशन मडल এখন স্ট্রাকচারাল ইকুয়েশন মডেলিং করার পরে এরপরে যদি আপনি আরো ফার্দার অনেক ধরনের অ্যানালিসিস আছে সেগুলো যদি করতে চান সেটা অনেক ব্রড এরিয়া বাট দিস ইজ দ্য সিকুয়েন্স আর মাল্টি ক্রাইটেরিয়া ডিসিশন মেকিং কি মাল্টি ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আপনার কাছে আপনি ক্রাইটেরিয়া গুলো জানেন বাট আপনার কাছে সেভারেল অপশন আছে কোন অপশনটা বেস্ট হবে স্যার আমি জানি না যেমন আপনি জানেন যে পোর্টের আমি ধরেন আমি একটা পোর্ট বানাবো সো পোর্টটা কোন জায়গায় বানাবো 
সো পোর্ট একটা পোর্টের ডেভেলপমেন্টের জন্য কোন কোন ফ্যাক্টর গুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি অলরেডি জানি স্যার আই নো দিস এই ফ্যাক্টর গুলো অনুযায়ী এই পাঁচটা জায়গার মধ্যে কোন জায়গাটা কোন লোকেশনটা সব থেকে ভালো হবে আমি সেটা জানি না তাহলে স্যার আমার ফ্যাক্টর অ্যানালিসিস হয়ে গেছে এইবার আমি চয়েস দিতে চাই যে পাঁচটা চয়েসের মধ্যে কোনটা তখন আপনি করবেন মাল্টি ক্রাইটের ডিসিশন এখন এই মাল্টি ক্রাইটের ডিসিশন এর মধ্যে আবার অনেকগুলো অ্যানালিসিস আছে পাঁচি আছে পাঁচি এইচপি দেন হচ্ছে টপসিস এরকম বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিসিস আছে আপনি যে কোনো একটাকে বেস্ট হোস্ট আছে আপনি যে কোনো একটাকে ইউজ করে আপনি অ্যানালিসিসটা করবেন বা কম্বিনেশন ইউজ করে আপনি করবেন আমি কি বুঝাইতে পারলাম জি স্যার बुजते पढ़ाशुना during all the all the time apna na thakle apni na thakle to amar kache mone hoy to je pura class ta mani i don't know am kader sathe class korchi i'm not sure so thank you so much okay guys bye